கனக துர்கா பைனான்சின் நூறாவது கிளை மதுரையில் தொடக்கம் ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தில் விஜயவாடாவை தலைமையகமாக கொண்டு சொத்து மேலாண்மை ஆதரவுடன் இயங்கும் வங்கி சேவை அல்லாத ஒரு நிதி நிறுவனமான என்பிஎஃப்சி கனக துர்கா பைனான்ஸ் லிமிடெட் அதன் நூறாவது கிளையை மதுரையில் தொடங்கியது தமிழ்நாட்டில் இந்நிறுவனத்தின் பத்தாவது கிளையாகவும் மற்றும் மதுரையில் அதன் இரண்டாவது கிளையாகவும் அமைந்திருக்கிறது கனக துர்கா பைனான்ஸ் லிமிடெட்டின் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான திரு எஸ் லட்சுமி நாராயணா இந்நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் மற்றும் முதுநிலை அதிகாரிகள் மற்றும் பிற பிரமுகர்கள் முன்னிலையில் இப்புதிய கிளையை தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து நூறாவது பிரான்ச் மதுரையில் ஓபன் பண்ணியிருக்கோம் எங்களோட கனக துர்கா ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் சார்பாக எங்களோட பிளான் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு பிரான்ச் இரநூறுவாவது பிரான்ச்சும் தமிழ்நாட்டில் ஓப்பன் பண்ணணும் இதுதான் இப்போ எங்களோட விஷன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு வண்டி எடுக்கிறவங்கள நாங்கள் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக தான் உருவாக்கணுன்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த லோன் டிவிஷன் வெஹிக்கிள் நாங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர்ஸ்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷல் அட்ராக்டிவ் ரேட்ஸில் தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதேமாதிரி எங்களோட ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் மற்ற ஃபினான்ஸ் கம்பெனி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது எங்களோட ப்ராசஸ் வந்து வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் ஸோ இதனால் எல்லாருமே பயனடைவாங்க ஒருத்தருக்கு வண்டி வாங்கணும்னு நினைக்கும்போது அவங்களோட நோக்கம் எப்படி இருக்கும் இன்றைக்கே நமக்கு வண்டி வேணும் நாளைக்கு வேணும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நாள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுக்குள்ளேயே நம்மளோட ப்ராசஸ் அவ்வளோ ஸ்பீடு இருக்கும் அதேமாதிரி கஸ்டமரோட ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதேமாதிரி எங்களோட சர்வீஸும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் யார் கூட கம்பேர் பண்ணாலும் அதுக்கு நாங்கள் வந்து உத்தரவாதத்தை கண்டிப்பாக இதுதான் எங்களோட முதல் குறிக்கோள் ரூரல் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் அறுபது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு பிரான்ச்சஸ் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இந்த அறுபது கிலோமீட்டரில் எல்லா ரூரலுமே கா கவரப் ஆயிரும் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா ஐடோ நீங்களே சொல்லுங்கள் அறுபது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு பிரான்ச் வந்ததுன்னா கவரேஜ் ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே விவசாயிகளாக பார்த்தீங்கன்னா புது டிராக்டர் எடுக்க எடுக்கணும்னு தான் நிறைய பேர் ஃபண்டிங் பண்ணுறாங்க எல்லா ஃபினான்ஸ் கம்பெனி பேங்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா புது வண்டி கொடுப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிராக்டர் பழைய வண்டி இப்போ இரநூறு விவசாயி ஒரு டிராக்டர் வச்சுருப்பார் ஆனால் அவருக்கு வந்து இந்த நெல் விதை வாங்கணும் மருந்து வாங்கணும் இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த பழைய டிராக்டருக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கும் லோன் தருது இப்போ அதனால் என்னாவோ அவர் உபயோகம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நெல் வாங்குறதோ இல்லை மருந்து வாங்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த நேரத்தில் உபயோகமாக இருக்கும்ல அதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கும் 